హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఓకే టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నిన్న మనం అందరం ఊహించని షాక్ ఒకటి ఖచ్చితంగా అందరం ఎదుర్కొన్నామని చెప్పాలి అంత సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నిన్న సాయంత్రం ఒక వీడియో బయటకు వచ్చింది ప్రముఖ టీవీ ఛానల్లో ది కొరియోగ్రాఫర్గా ఎంతో ఫేమస్ అయిన చైతన్య మాస్టర్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక షాక్కి గురి చేశారని చెప్పాలి సడన్గా సూసైడ్ చేసుకున్నారు ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేశాడు ఖచ్చితంగా నేను అప్పుల బాధ వల్లే ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నా అన్నారు అసలు నిజానికి ఆయన అప్పుల వల్లనే ఇలా చేసుకున్నారా లైక్ ఇంకేదన్నా బలమైన కారణం ఉందా అసలు ఆయన డీ సెక్స్లో ఎలా ఉండేవారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్నారు ఆర్కే మాస్టర్ గారు సో ఆయన పలకరిద్దాం హలో సార్ హలో నిన్న ఏదైతే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నిజంగానే అప్పుల బాధ వల్లే చైతన్య మాస్టర్ గారు నిన్న సూసైడ్ చేసుకున్నారా ఇప్పుడు బేసిక్గా మనం అనుకుంటాం జస్ట్ అప్పు వల్ల ఆయన చనిపోయాడు అని బట్ ఆయన ఎంత ఫీల్ అయ్యి ఉంటాడంటే మనకి తెలియదు ఆ స్థానంలో మనం ఉంటే మన మనడు అంత గట్టిగా అంత ఒక నిర్ణయం చూసుకున్నాడు కదా ది వెరీ మనోడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎక్కువ అంటే అలా సడన్ మనోడు చేతులు తీసాడు ఏంది ఇంక నా వల్ల కావట్లేదు అన్నాడు అంటే ఒక మనిషి నా వల్ల కావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక రూమ్లో ఉండి టీవీ షోలో అంత ఫేమ్ ఉంది ఫేమ్ అనేది చాలా డేంజర్ అది ఈ విషయంలో మీకు అర్థమే ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి ఇది ఫేమ్ గీమ ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు అలా సడన్ డీ మాస్ డీలో చేసిన అతన్ని ఎలా డబ్బులు లే డబ్బులు లేదంటే డబ్బులు లేదురా ఏది ప్రాబ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మీరు కానీ నేను కానీ అందరు కానీ బట్ మాకు తెలుసు ఆ లోపల ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాంట్లో ఉండేది ఏంటి ఒక సాంగ్కి ఇంత అమౌంట్ ఇస్తారు సార్ ఇరవై ఐదు వేలు ఒక సాంగ్కి నాలుగు సాంగులు నాలుగు సాంగులు నెల్లూరు నుంచో గుంటూరు నుంచో విజయవాడ నుంచో మనుషులు తీసుకురా డాన్సులు తీసుకురావాలి ఇరవై మందిని ఇరవై మందిని ఒక మనిషి పోషించాలంటే వాడికి అంత ఇంత కొంత వచ్చేది ఇరవై ఐదు వేలు ఒక నాలుగు సాంగులు అంటే ఒక సరే ఓకే అంటేనే ఒక లక్ష రెండు లక్షలు అలా వస్తుంది వాడికి ఏ మిగిలి ఇస్తాడు వీళ్ళకి భోజనం భోజనం పెడతాడు డాన్స్ క్లాస్ రెంట్ ఏ వేస్తాడు కండక్షన్ రెంట్ వాళ్ళకి పేజీలు అయిపోయి చేస్తారు వాళ్ళు బట్టలు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఇది ఇవన్నీ ఏంటి వన్ మంత్ పోయి జడ్జెస్ ఏమంటారంటే టైంకి ఉండరు ఈ మంత్ ఉండాల్సింది జడ్జెస్ ఏం చేస్తారంటే జడ్జెస్ బిజీగా ఉంటారు యాంకర్స్ బిజీగా ఉంటారు దానివల్ల ఈ మంత్ షూటింగ్ నెక్స్ట్ మంత్ పోస్ట్ పాన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ నాలుగు సాంగ్ నాలుగు సాంగ్ ఎనిమిది సాంగ్ చేయమంటారు ఎనిమిది సాంగ్లు మీరు ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇంకొక రెండు నెలలు టైం తీసుకుంటారు రెండు నెలలు టైం తీసుకొని ఇదేంటి వీళ్ళు చేసిన పొరపాటు వల్ల వీళ్ళందరూ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి డబ్బులు ముందుగా వేయరు వీళ్ళు షో షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారు వీడే చేశాడు అక్కడి నుంచి లక్ష ఇక్కడి నుంచి లక్ష అక్కడి నుంచి లక్ష అంటే ఇప్పుడు డీ మాస్ అడిగారు అనుకో ఎవరైనా సరే ఏ టీ డీ మాస్ తెరలా కనిపిస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఇస్తారు బట్ ఇచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది వాడు డబ్బులు త్రీ డబ్బు విషయంలో ఎవరైనా బ్రదర్ బ్రదర్ అన్న 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 తమ్ముళ్ళు కొట్టుకొని వస్తున్నారు అలాంటి విషయంలో వీళ్ళకి అడగడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అప్పుడు వీడికి ప్రెషర్ పడటం స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఒకరు కాదు మళ్ళీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా స్టిల్ను ఇక్కడ జరుగుతుంది డీలో ఉన్న పొజిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చేది రూపాయి అయితే ఇక్కడ అచ్చి పెట్టేది ఇరవై రూపాయలు ఎక్కడ మ్యాచ్ అవట్లేదు పేరు పేరు అంటారు ఈ పేరు మనాడు అన్నాడు ఏమని పేరు అటు కొట్టే సరిపోదు డబ్బులు తీసుకు ఖర్చు పెట్టద్దు డీ అని అవును రియల్ మీకు డీ డబ్బులు తీసుకు ఖర్చు పెట్టద్దు మళ్ళీ జబర్దస్త్ డబ్బులు తీసుకు ఖర్చు పెట్టద్దు అది ఎందుకని మీరు అడిగారు అనుకోండి సింపుల్ క్వశ్చన్ జబర్దస్త్ వచ్చేసి డీ వచ్చేసి డీలో డాన్స్ మాస్టర్లు కార్డు ఉన్న వాళ్ళంటే కొంత తక్కువ మంది ఉంటారు డీ త్రీ ఫోర్ వరకు కార్డు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత బయట వాళ్ళని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు బయట వాళ్ళు ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు మీ మీరు అనుకోండి ఐదు రూపాయలు చేస్తున్నారు నేను వచ్చాను నాలుగు రూపాయలు చేస్తుంటాడు ఇంకో కూడా వచ్చాను మూడు రూపాయలు చేస్తుంటాడు ఇక్కడ మనడికి ఏమంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ టీంకి ఎవరు తక్కువలో చేయాలి మనకి సేమ్ సేమ్ క్వాలిటీ ఇస్తాను నీవు ఇచ్చిన క్వాలిటీ నేను ఇస్తున్నాను నేను ఇచ్చిన క్వాలిటీ వాడు ఇస్తున్నాడు దీనివల్ల కాంపిటీషన్ వల్ల వాళ్ళు డబ్బులు తక్కువ ఇయటం వల్ల వీళ్ళందరికీ దెబ్బ పట్టడం వల్ల ఏమంటే ఇప్పుడు మేము మేము మాటిలో షో చేస్తాను నేను జీతులు చేస్తాను మళ్ళీ వచ్చి ఈటీలో చేస్తాను షోలు ఇలాంటి 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 రియాలిటీ షోలు బయట కంపెనీలో మాకు ఒక అమౌంట్ మాకు ఓన్లీ కొరే ఎఫర్ మాకు అమౌంట్ ఇస్తారు డాన్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ ఇస్తారు ఆ కాస్ట్యూమ్ సపరేట్ ఇస్తారు సెట్ సపరేట్ ఇస్తారు మాకేం అవద్ది మాకేం అవ్వదు డీల్ ఎలా కాద
ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయటకు వస్తారు ఓహో ఒకవేళ ఇది చూసేమన్నా అమ్మో ఇంక నుంచి మనం జాగ్రత్త ఉండాలి జాగ్రత్త పడాలి మనం ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లెసన్ నేర్పించారని చాలా అండ్ జబర్దస్త్ లో ఎక్కువ పేమెంట్ చేస్తారు దీనిలో చాలా తక్కువ ఇస్తారు అని అన్నారు నిజమేనా చాలా చాలా అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తా కదా ఇప్పుడు ఒక సాంగ్ కండి ఇప్పుడు జబర్దస్త్ అనుకోండి కాంపిటీషన్ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ మూడు టీములు ఇక్కడ మూడు టీములు ఈ మూడు టీములకి ఒక అమౌంట్ సెట్ చేస్తారు వీళ్ళని తీసేసి వేరే వాళ్ళని పెట్టడానికి కుదరదు ఎందుకంటే అక్కడ కాంపిటీషన్ లేదు ఇక్కడ డాన్స్ మాస్టర్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అక్కడ ఇప్పుడు చలాకి చంటి ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని బీటౌట్ చేసేదానికి ఎవరు రాలు కదా కొత్త వాళ్ళు అంత అంత రేంజ్ రాలేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చారు ఇప్పుడు చూడండి అది కూడా డౌన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అది కూడా ముందులాగ లేదు ఎందుకు అయిపోయింది డౌన్ ఇప్పుడు తగ్గింది ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఇప్పుడు సెలబ్రిటీని వదిలేసి ఇప్పుడు ఫ్యామ్ ఉన్న వాళ్ళు తీసి కొత్త వాళ్ళు పెడితే కొత్త వాళ్ళు పెడితే కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ వల్ల అక్కడ లోపల పస కూడా తగ్గిపోద్ది ఇప్పుడు ఎంత రొట్టి ఉంటే అంత పిండి అంత పిండి అంత అన్నట్టుగా అక్కడ కూడా కొంచెం అక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మీయేం మిగిలదు పాపం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని నేను విన్నది ఏంటంటే చైతన్య మాస్టర్ వైజాగ్ దగ్గరలో శ్రీకాకుళం అంటే సైడ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు వైజాగ్ లోనే ప్రాక్టీస్ ఇప్పించి హైదరాబాద్ లో మేము వాళ్ళని పే ఐ మీన్ వాళ్ళని పే చేసి ఇంత స్టే చేసుకోలేం కాబట్టి వైజాగ్ లో చేపించి జస్ట్ షో కి తీసుకొచ్చే వాళ్ళం అని అన్నారు నిజమేనా ఆయన వైజాగ్ లోనే తీసుకున్నారా ఎస్ ఎస్ అది అది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ అంతా మనోడు ఇలా ఇక్కడ చేసేవాడు దాని తర్వాత అక్కడ చేసేవాడు ఎందుకంటే డబ్బులు మిగిల్చు అంటే మనోడు కూడా అర్థం అవుద్ది కదా ఇప్పుడు బేసిక్ గా అర్థం అవుద్ది ఏది ఇలా 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 అర్థం అవుద్ది అర్థం అయింది బట్ అక్కడ కూడా డబ్బులే కదా అక్కడేం ఫ్రీగా ఏమో రాదు కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రైన్ ఛార్జీలు అదే వీళ్ళు ఇయర్ కదా ఒక రెండు మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఉండాలి అది కూడా అమౌంటే కదా ఏమంటారు అది కూడా వాడికి ఆ డబ్బులతో వాళ్ళు కంట్రోల్ అంత అవ్వలేరు ఫేమ్ ఫేమ్ వస్తుంది ఫేమ్ వస్తుంది అని రేపు సంపాదిస్తాం ఎల్లుండి సంపాదిస్తాం అనుకుంటాం బట్ చూసారా అసలు తల్లిదండ్రులకి కూడా చెప్పుకోలేనంతగా ఉంది అంటే ఆర్థికంగా తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా లో బడ్జెట్ లో ఉన్నారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ అంతే కదా ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే డాన్స్ మాస్టర్లు సినిమా లైఫ్ అంటే కలర్ఫుల్ డ్రెస్సులు టిప్ టాప్ అవన్నీ ఉంటాయి బట్ లోపల ఇన్నర్గా వాడు ఎంత కష్టపడి వచ్చాడో వాడి వాడి పొజిషన్ ఏందని బయటకు చెప్పుకోరు ఇక్కడ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక కారు లేకపోతే ఒక బైక్ మంచి కొత్త బట్టలు వేసుకొని వాడు ఉంటాడు బట్ ఈ రూమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాడుకున్న కష్టాలు కానీ వాడుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాడికి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇక్కడేమో కోట్లు కోట్లు ఏమి తీసుకొచ్చి పడ్డది డి అనగానే వేరే వేరే అనగానే ఎక్కువ కోటి కూడా ఖర్చు పెట్టదు తీసుకొచ్చి పెట్టదు జస్ట్ మనకి ఫేమ్ తీసుకొస్తుంది ఆ ఫేమే చాలా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు హ్యాండిల్ చేయలేకపోయాడు అంత పెద్ద ఫేమ్ని ఎవరి దగ్గర పోయి ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నానుకో అప్పుడు అప్పించేవాడు ఒక మాట అన్నానుకో వాడు తట్టుకోలేకపోయాడు బ్రో ఎలా అంటాడు అంటే తీసుకోలేకపోయాడు అరే నాకు ఇంత ఫేమ్ ఉంది కదా ఒక వన్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు వాడు ఒక రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే ఒక ఫేమ్ నుంచి సడన్ గా ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఒక ఇద్దరు ఇలా తిట్టంగానే మనోడు తీసుకెళ్ళకపోయాడు దానికే వాళ్ళని మాట్లాడడానికి మీకు అర్థమై ఉంటుంది అందరినీ పేరు పేరున పెట్టి పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పిల్లలు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ 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 సారీ సారీ చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పారంటే ఫీల్ అయిపోయాడు మనోడు రేపు రోజున ఏమైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మనోడు అందరి ముందర తిట్టాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది అది తీసుకోలేకపోయాడు తీసుకోలేక వన్నాడు గట్టిగా ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాడు ఇది చాలా వరకు మనీ అంతా కొలీగ్స్ కే ఇవ్వాలి అని చాలా వరకు అంటున్నారు నిజంగానే డి షోలో ఉండడం కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ సర్కిల్ లోనే ఇవ్వాలా తన అమౌంట్ అలాంటివి ఇప్పుడు మా సర్కిల్ లో అమౌంట్ ఇవ్వాలనుకోండి మేము ఏదో ఒకటి మాట్లాడి ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ కొలీగ్స్ ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు బయట వాళ్ళు అలా ఉండరు కదా అంటే మేము తీసుకునింది డి వాళ్ళ దగ్గరే అని అన్నారు అది తక్కువ నన్ను అడిగితే మా వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ మా కార్డు కూడా తీసుకున్నాడు నాకు తెలిసి మూవీ సాంగ్స్ కూడా చేస్తున్నాడు మీ మధ్యగా మూవీ సాంగ్ కూడా ఏదో మనదో గోవాకు సంథింగ్ నాకు వేరే మూవీలో వెళ్తుంటే ఒకసారి రెండు మూసా కనిపించాడు అన్న నేను కార్డు చూసుకున్నాను అన్న వెరీ గుడ్ రా మంచి బిజీగా చేయి అన్నా రెండు మూసా
మూవీస్ అనుకో కార్డ్ అనుకో మీకు ఒక ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఏమంటారు ఒక లైసెన్స్ ఒక లైసెన్స్ లాంటిది డాన్స్ కార్డు దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా యూనియన్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏమైనా కొంచెం ఏమైనా అమౌంట్ చేస్తాడు ఈ డీ అనేది బయట సపరేట్గా ఒక సపరేట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి దీంట్లో మనం ఏం చేయలేము మనం ఇన్వాల్వ్ కూడా అవ్వలేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయింది అయింది ఇప్పుడు మనల్ని మనల్ని మనం తిరిగి తీసుకురాలేము వాళ్ళ ఫ్యా ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనం మనం ఏం సంబంధం చెప్తాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేము వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అయ్యో వాడికి ఇప్పుడు అందరూ అంటారు రెండు మూడు యూట్యూబ్ చూసాను మనవాడికి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనవాడు ఫోన్ చేసినప్పుడే ఆ విషయం చెప్పినప్పుడే ఎవరో ఒక రియాక్ట్ అయ్యి ఏ ఏముంది లేరా మేము ఉన్నాం అని ఒక ఎవరో ఒక భరోసా ఇచ్చి ఉంటే కొంచెమైనా కొంచెం బాగుండేదేమో మీకు నాకు డీలో తర్వాత నుంచి మనం కార్డు తీసుకోవాలని ఒకసారి ఒకసారి కలిసాడు లేకపోతే ఈ కార్డు తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి దానికి ముందు ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు నేను కలిసి ఉన్నాను మాట్లాడున్నాను సపరేట్ గా నేను వేరే బయట షోలు చేస్తుంటాను కదా అప్పుడు వచ్చి నాకు ఒకసారి కలిసాడు నాకు ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు కలిసి కలిసాడు బాగా మారుతాడు జాలీగా ఉంటాడు మనవాడు కొంచెం బొబ్లీగా ఉంటాడు కదా కొంచెం జాలీగా ఉంటాడు అప్పుడు కలుస్తుంటాడు నన్ను ఎప్పుడు నేను కలిసిన మాట్లాడినప్పుడు మేము ఇండస్ట్రీలో మేమంతా హీరోల పక్కన ఆడుతుంటాం వాళ్ళంతా చూస్తుంటారు అన్న మీరు ఎన్టీఆర్ పక్కన ఆడారు రామ్ ప్రభాస్ పక్కన ఆడారు రామ్ చరణ్ పక్కన ఆడారన్న అది ఇదని మేము ప్రేమ కృష్ణ మాస్టర్ అస్టెంట్ నేను అంటే వాళ్ళ గ్రూప్లో ఉంటాను వాళ్ళంతా మనం చూసేసి మమ్మల్ని కొంచెం అన్న ఇదన్న అది నా ఇదని ఆడుతుంటారు బాగా జాలీగా ఉంటారు నాగరాజు రే నెక్స్ట్ మీరే దున్నేది అని మేము అనేవాళ్ళం నెక్స్ట్ మీరే దున్నేది అనేవాళ్ళం బట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ డీ ఫేమ్ని మనోడు డీ ఫేమ్ నుంచి బయటికి రాగల రాలేకపోయాడు సినిమా వేరు టీవీ వేరు సినిమాలో అది వేరు సినిమాలో మనం ఎంత చేసినా పోయి మనల్ని పట్టించుకోరు పెద్దగా మన అది కొంచెం అటు ఇటు సినిమా సాంగ్ నేను అనుకోండి సినిమా సాంగ్లు ఏమైనా చేశారు అనుకోండి ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే అక్కడ నీకు ఏం ఖర్చు ఉండదు ఇప్పుడు ఒక రేఫర్ వెళ్ళాకో నీకు ఒకటికే అమౌంట్ ఇస్తారు డీల్ అనుకోండి అందరికి ఇవ్వాలి అక్కడ అనుకో సినిమాలు అనుకోండి మీకు ఎవరికి ఉండదు డాన్స్ మాస్టర్ ఒకటికే లక్షలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు పది లక్షలు అలా వస్తుంది దాంట్లో నేను కూడా నువ్వు కొంచెం పర్వాలేదు మళ్ళీ మా డాన్స్ కార్డు కూడా తీసుకున్నాం కదా మళ్ళీ డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి కట్టాలి ఏదో గెటిన్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ గెటిన్ అవ్వలేము అండ్ జడ్జెస్ కూడా టాప్ జడ్జెస్ డీ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు జడ్జెస్ ఎప్పుడైనా మీ అందరితో కానీ కూర్చొని ఇది ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అన్నీ ఎప్పుడైనా షేర్ చేసుకోవడం కానీ అల్ఫాన్ ఫేమస్ చేస్తారా మీరు ఎప్పుడైనా ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు ఎందుకు మారతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకే డేట్స్ ఉండవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు స్టేజ్ వరకే స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు పనులు వాళ్ళు ఉంటారు వాడు బిగాన్ స్క్రీన్ వాడు కష్టపడేది వాడు బాధపడేది అవన్నీ ఎవరు పట్టించుకోరు పాపం నాకు తెలిసి వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళ పిల్లలు నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు చెప్పలేదు మనోడు నాకు తెలిసి ఎవరికి చెప్పలేదు కదా జనరల్ గా తల్లిదండ్రులకి కాకపోయినా చెల్లెలకి తోగుటూలకితో అన్న మన ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటాం అన్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళ చెల్లెలకి కూడా చెప్పలేదు చెప్పలేదు మన మనడు ఎక్కడో ఒక ఒక దగ్గర లాక్ అయిపోయాడు దాని నుంచి బయటకు రావట్లేదు పోని ఇప్పటికైనా ఏం లేదు మించిపోయిన ఏం లేదు ఇంకా మీద కానీ ఇప్పుడు ఉన్న కొరియాఫర్లు కానీ నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే ఇంకనే చూసి ఎవరో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయో అంతే మనం ఖర్చు పెట్టాలి అంతకు మించి ఖర్చు పెట్టామనుకో మనకి ఇబ్బంది తీసుకున్న మనం తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళే అనుకున్నా పైనించి రాదు కదా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడతాం మనం ఇబ్బంది పెడతాం అందుకని ఇప్పటికైనా చూసి మనకి ఏదో వస్తే అంతే వర్క్ చేస్తే బాగుంటుందేమని నా నా అభిప్రాయం ఇంకొచ్చి కొరియోగ్రాఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ డీలు కనీసం ఇది ఈ డెసిషన్ ఏదైతే తన చైతన్య మాస్టర్ తీసుకొని ఇలా డిసైడ్ అయ్యారో ఇంకా పేమెంట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా పెంచే అవకాశం ఉందంటారు అదే ఉండదండి ఈ రోజు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు మనం 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 గొంతించుకొని అరచుకోవడం తప్ప వాళ్ళకి అలా వినపడదు వాళ్ళకే ఉండదు ఇంకో కాంపిటీషన్ పెరిగిపోద్ది అండి ఇంకా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోతుంది మనలో ఉండాలి అరే మనోడు ఇప్పుడు మీరు ఒక పది రూపాయలు చూస్తున్నారంటే నేను వచ్చి మూడు రూపాయలు చేస్తాను నాలుగు రూపాయలు చేస్తాను మన కాంపిటీషన్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు అది హెల్దీ కాంపిటీషన్ కాదు ఇలాంటి ఒక చెడు దారికి దారి చేస్తుంది ఎలా ఉండేవారు చైతన్య మాస్టర్ డీ సెట్స్ లో చాలా బాగుంటాడు రెండు మూడు సార్లు కలిసి బయట కూడా మనోడు చాలా ఫన్నీగా ఉంటాడు నా నేను రెండు మూడు సార్లు నాకు కలిసినప్పుడు
సీనియర్ అని కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు అన్నా మీరు అది నా ఇది నా అని కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు అంటే చాలా హంబుల్గా ఉంటాడు ఏదో నేను ఏదో డీలో కొట్టేసాను చేసాను నేను మన ఎప్పుడు చూడలేదు నేను డీలో అలా విన్నర్ అని చెప్పను ఎప్పుడు నా నార్మల్గా ఎలా ఉంటాడో సింపుల్గా చాలా హంబుల్గా ఉంటాడు నా నన్ను అడిగితే పెద్ద కొంతమంది చూస్తుంటాను ఏదో పూజలు పెడుతుంటాడు మన వాడు చాలా హంబుల్ ఉంటాడు అందరితో కలిసి కలిసిపోతాడు ఈజీగా అందుకని తీసుకెళ్ళకపోయాడు నేను ఆ వీడియో చూడగా నాకు అనిపించింది బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఫోజులు కొట్టేవాడు అంటే వేరేలా వేరేలాగా ఆలోస్తాడు యా అంటాడు మనవాడు చాలా హంబుల్ చాలా ఒక మాట అంటే పడడు ఎదుటి వాళ్ళు గౌరవిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు తీసుకోలేరు నిజంగానే అప్పుల బాధతోనే చనిపోయారా జనరల్ గా వీడియో చూసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది అప్పులేనా లైక్ ఇంకేదైనా పర్సనల్ రీజన్స్ ఉంటాయా అని కూడా చాలా మంది అడుగుతారు చాలా మంది అన్నారు కొంతమంది అన్నారు అదే అదే ఒక ఈవెంట్ చేశారంట ఆ ఈవెంట్ లో ఈవెంట్ మేనేజర్ డబ్బులు లేదు అది కూడా రీజన్ ఉండొచ్చు అది కూడా ఒక అది సగం రీజన్ అది ఏమంటారు షో చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను నమ్ముకొని ఆర్టిస్టులు డాన్స్ అందరూ తీసుకొస్తాం ఇది ఇంకా డేంజర్ ఆ షో కూడా ఫోన్ స్టాప్ చేస్తాడు ఎవరిని అడగాలి మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ వీళ్ళేము మమ్మల్ని నమ్ముకొని వస్తారు అందరూ ఆర్టిస్టులు కానీ టీవీ ఆర్టిస్టులు కానీ మనోడు నమ్ముకొని వస్తారు వాళ్ళు పేమెంట్ ఇవ్వాలి మనోడు ఇవ్వాలి వాడు ఏం చేస్తాడు పేరు పోకూడదు బయట నుంచి అప్పు తీసుకుని వీళ్ళందరూ సెటిల్మెంట్ చేశాడు అది కూడా విన్నాను అది కూడా వన్ ఆఫ్ రీజన్ ఈ సంబంధించిన వన్ ఆఫ్ రీజన్ ఇదొక వన్ ఆఫ్ రీజన్ బట్ అది కాకుండా వేరే రీజన్ మందు తాగాడు గ్లాస్ ఉన్నాయని అవన్నీ ఇప్పుడు తీసుకున్న ఇచ్చిన వాడు కామ్ ఉన్నాడు కదా వాడు ఏదో టైమ్ లో వాడు డెడ్ లైన్ పెట్టేసి ఉన్నాడు వాడు వస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నీకు ఉన్నాను ఒక ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి నన్ను తిరుతానంటే నేను తీసుకోలేను కదా నా తెలిసి మన వరకు డెడ్ లైన్ ఇచ్చేసారు ఎవరో ఇది నీ డెడ్ నీ డెడ్ లైన్ ఇక్కడ నువ్వు షో చేస్తున్నావు ఆ షో దగ్గర నేను వస్తున్నాను వచ్చి నీ పరుగు తీస్తాను అన్నాడు మనవాడు అది ఫిక్స్ అయిపోయాడు అలాగే చిన్న చిన్న ఏదో జరిగి ఉంటుంది మనవాడికి అది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్దగా జరగబోతుంది అని ఊహించేసాడు ఊహించడం వల్లనే మనవాడు చేశాడు ఇది మంచి క్వశ్చన్ అది బేసిక్గా ఇదే జరిగింది అంటే మనవాడు ఇంత సడన్గా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ తీసుకోవడం కారణం అంటే ఆ షో దగ్గర నేను వస్తాను రా నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ నా ఇంటర్వ్యూ దీన్ని వస్తున్నా ఆర్కే వచ్చి నేను పరువు చేస్తాంటే నేను తీసుకున్నాను కదా పైకి కనిపించే కలర్ఫుల్ జీవితం అయితే డీలో లేదు చాలా మంది వరకు నిజమేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కాదు డీ కాదు డీ కానీ జబర్దస్త్ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ బయట కనిపించేది కాదు ఇంకా లోపల చీకట కొనాలి చాలా ఉంటాయి కొంతమంది దాన్ని ఇలాంటి ఇలాంటి విషయంలో మనం మాట్లాడుకుంటాం మళ్ళీ ఆ చీకటి కూడా అలానే ఉంటుంది ఎప్పుడు వెలుగులో రాదు అనుకుంటాం ఇంకా మీదట వెలుగులో వస్తుంది అనుకుంటాం దాంట్లో నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు అలా తప్పించుకుంటారు అంతే ఆ వెలుగు నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు అలా తప్పించుకుంటారు కానీ నాకు నా తెలిసి అది పోవాలంటే ఇంకా చాలా టైం పడుద్ది అంటే ఇలాంటివన్నీ మనుషులు మారాలి అంటే మేము మారాలి మేము మారితే కానీ అది మీరు లాస్ట్గా చేతని నేను మీట నా తెలిసి చాలా చాలా కళ అయింది నేను చాలా కళ పాపం ఇప్పుడు మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఆ తల్లి కానీ వాళ్ళ సిస్టర్ కానీ మనం ఏం చేయలేము వాళ్ళ బాధని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయలేము ఇలాగనే మా డాన్స్ మాస్టర్ లోనే ఇలా డిఫరెన్స్ గురి అయ్యి ఒక ఒక మాస్టర్ చనిపోయాడు నా ఫ్రెండ్ నాకు ఏం అర్థం కలదు ఇప్పుడు మనోడు కూడా డిఫరెన్స్ లే ఒక ఒక ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్లోగా ఆ ఫేమ్ పోట పోతుంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అది చాలా హార్ట్కి చాలా బీట్ గట్టి కొట్టి ఉంటుంది అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ రీజన్ ఇవన్నీ కలిసి మనోడికి బాగా కుంగు చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మనం ఏం చెప్పలేము మనం ఎంత చెప్పినా ఏం చేసినా వాళ్ళకి నా తెలిసి వాళ్ళు ఎవరికి ఒకరికి చెప్పుంటారు నా తెలిసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బట్ వాడు కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు ఏ ఏముంది లేరా మేము అంతా ఉన్నాం కదా అని ఎవరో ఒకరు ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను నేను ఉన్నానండి నాకు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాడికి చెప్తాను వాడు నాకు మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆ మనవాడు ఉన్నాడు లే అని వెళ్ళిపోవచ్చు గైడెన్స్ లేదు లేదు అనుకోండి ఒంటరిని చేసేస్తారు చెప్పిన కూడా వాడు కూడా ఇంకా పైపించి ఉండొచ్చు అరే నాయన నువ్వు ఇంకా అయిపోయినట్టే అండి కొంతమంది ఉంటారు లేండి ఇంతది ఇంత చూపిస్తారు బోతొద్దాం ఒకవేళ అది కూడా చూపించినా మేబీ 
ఉండొచ్చు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఇంకా రాబోయే కొరియోగ్రాఫర్స్ కి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురు కాకూడదు అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను అదే చెప్తాను ఫస్ట్ నేను చెప్పాను ఫస్ట్ మీరు ఫేమ్ ఫేమ్ అని దాని మైకలం పడి మీరు అప్పులు చేసి మీకు వచ్చే ఆ మీ టాలెంట్ ఎప్పటికైనా మీ టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పేది అంటే మీ టాలెంట్ ఎప్పుడైనా బయటకు వస్తుంది దానికి పక్కన కన్నా ఇంకా నేను ఎక్కువ చేయాలని ఆత్రంలో మనకు సోమత మించిన చేయొద్దండి మీ వల్ల మీ వల్ల ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ మంది డాన్సులు పెట్టాలి ఎక్కువ మంది కాస్ట్యూమ్ పెట్టాలి ఎక్కువ ప్రాపర్టీ పెట్టాలి ఎక్కువ ఇది చేయాలి అవన్నీ మనమే ఎక్స్ట్రా అనమాట ఇవన్నీ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా పోతారు నీ డా నీలో టాలెంట్ ఉంటే డాన్స్ టాలెంట్ ఉంటే జస్ట్ నువ్వు ఒక చిన్న టీషర్ట్ వేసి ఒక ప్యాంట్ వేస్తే నువ్వు నీ టాలెంట్ చూపించవచ్చు ఒక నలభై మంది పెట్టాలి పెద్ద సెట్ వేయాలి ఒక ఇరవై మంది డాన్సర్లు పెట్టాలి కాస్ట్యూమ్స్ వెరైటీ వెరైటీ మార్చాలి ఇవన్నీ వద్దు అంటా నేను నీ టాలెంట్ ఒక టీషర్ట్ ఒక ప్యాంట్ చాలు అదే నీకు చూపిస్తుంది నేను దాన్ని నమ్ముకో హంబకు నమ్మొద్దు ఇది హంబల్ ఏమంటారు హంబకు ఏదో మాయాజాలను నమ్మొద్దు నీ డాన్స్ నమ్మకు మనంతా డాన్స్కి వచ్చింది జర్నలిస్టిక్లు చేస్తున్నాడు కింద కొడుతున్నాడు పైన కొడుతున్నాడు అప్పులే కాలు విరిగిపోతున్నాయి చేతులు విరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు బా ఇంత కష్టం ఎందుకు చేస్తారనిపిస్తుంది ఒకే చెయ్యి దాని సేఫ్టీలు ఉంటాయి దానికి ఉంటుంది ఏమంటే కాలేజ్ అయితే ఇరిగిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ వాడు ఒక్కసారి డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి డ్యామేజ్ అయ్యారు లైఫ్లో ఆడపిల్లలు కూడా కింద పడి పైన పడి ఇంజురీ అయిపోయేసి వాళ్ళని చూసి పక్కన మార్చేసి అంటే అదే చెప్తాం కదా మీరు డాన్స్ చూపించండి అంతేగాని జర్నలిస్టిక్ చూపించద్దు రాజ్ సుందర మాస్టర్ అంతా అంటాడు ఏదో తమిళనాడు షోలో వచ్చి ఆడుతున్నాడు అంతా అయిపోయింది అందరూ లేచి స్టాండ్ అప్ చప్పట్లు ఈయన అప్పుడు కూర్చున్నాడు రాజ్ సుందర మాస్టర్ ఏంటంటే ఓకే చప్పట్లు అన్నీ ఓకే జర్నలిస్టిక్ చేసావు డాన్స్ ఎప్పుడు ఆడతా అన్నాడు అందరూ షాక్ ఏం సార్ ఇంతసేపు ఆడింది డాన్స్ చేశారు అరే ఇంతసేపు చేసి నువ్వు జర్నలిస్టిక్ చేసేవరా డాన్స్ ఎక్కడ చేసావు అన్నాడు కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్ ప్రకారం ఏంటా అంటే జిమ్నాస్టిక్స్ ని అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు జడ్జెస్ కూడా దాన్ని హైప్ చేయడం ఇప్పుడు జడ్జెస్ కి ఏంటంటే వా వాళ్ళకపోతే ఇంకా వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేటట్లేరు వీళ్ళకి వా వీళ్ళు కింద పడిపోగానే అమ్మ డాన్స్ వాళ్ళు తెలియదు కదా అది డాన్స్ కాదని వీళ్ళు తెలీదు మెయిన్ వీళ్ళు తెలిసే దాని గురించి ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఏం చేస్తు ఆ ఇక్కడ నుంచి ఎగిరి పడ్డా అనుకో హీరోయిన్ అనుకో అమ్మ వాడు ఇక్కడ నుంచి ఎగిరి పడ్డాడు ఆమె డాన్స్ ఆడ్డు వాడు చేసేది జర్నలిస్టిక్ చేస్తుంటాడు ఏదో రోడ్డు మీద కర్రల మీద తిప్పుతారు కదా ఇలా ఇలా చేస్తుంటారు ఈ హీరోయిన్లకి వీళ్ళకి వాళ్ళు లేచి నుంచి చప్పట్లు నువ్వు అదిరిపే ఇదిరిపే అంటావు జడ్జెస్ ఇచ్చే కామెంట్స్ కూడా స్క్రిప్ట్ అయినా కొన్ని కొన్ని స్క్రిప్ట్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు ఇస్తాయండి వాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు పక్కన జడ్జెస్ బా ఎరగ తీసావు అసలు మా అద్ది తోపు గీపడి అనుకో ఏమో నేను ఎక్కువ చెప్పాలని ఏమో స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం లేపింది అనుకో ఈ ఇంకా లేపద్ది ఆమె ఫ్లవర్ ఇచ్చింది అనుకో ఏమని చేస్తుంది పెద్ద బొక్క వేస్తుంది ఆమె కవులు ముద్ద ఇచ్చింది అనుకో వీడిని వాడిని ఎత్తేస్తుంది ఏంది రా ఇది నాకు అనిపిస్తుంది ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అసలు బేసిక్ గా వీళ్ళందరూ లేపి లేపే వాళ్ళందరినీ ఇలానే కొంచెం చిన్న చిన్నగా తీసుకొచ్చి ఇలా ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పటికైనా నేను ఒకటే ఒకటి చెప్తున్నాను ఇప్పటికైనా ఇవన్నీ వదిలేసి ప్రశాంతంగా మీ టాలెంట్ నమ్ముకోండి మీరు ఎక్కువ వాళ్ళు డీ అయినా ఏ షో అయినా నేను చెప్పేదా డీ ఓన్లీ ఫర్ డీ ఎనీథింగ్ ఏ షో అయినా సరే వాళ్ళు ఎంత ఇస్తున్నారు మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి మన సోమత ఏంటి మన మన ఇది ఫేమ్ అనేది నీకు ఎప్పుడైనా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫేమ్ అంటే డీలర్ రావాలని అవసరం లేదు నువ్వు టిక్టాక్లోనో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నువ్వు డాన్స్ నీ డాన్స్ నువ్వు డాన్స్ చేసి పెడితే సార్ ఎంత ఫేమస్ అయిపోతున్నాడు నువ్వు ఓన్లీ డీల్ చేయటం వల్ల ఫేమస్ ఏం కాదు నేనేమంటే నీ టాలెంట్ని నువ్వు యూట్యూబ్ ఉంది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయి చూస్తారు ఫ్రీ నువ్వు వాళ్ళకి వీళ్ళ దగ్గర వంగి వంగి పనిచేసి అప్పులు పాలయ్యి ఇప్పుడు ఇంత ఘోరం జరిగింది దీని బాధ్యత ఎవరు ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడతాం రెండులో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాం ఇదంతా బాధ్యత ఎవరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇంకెవరు సపోర్టింగ్ ఎవరు రేపొద్దున వాళ్ళ చెల్లి ఉంది వాళ్ళు పెళ్లి చెల్లి పెళ్లి కానీ వాళ్ళు చేసిన ఇది కానీ దాన్ని దీని బాధ్యత ఎవరు ఎవరు తీసుకోరు అందరూ ఇలా మనలాగా మాట్లాడేసి వదిలేస్తుంటారు ఇలాంటివి కాకుండా ఇంకో ఫ్యూచర్లో
వాడు అనే చెప్తాడు నీకు ఇచ్చింది ఏంది అంబ అంతే అమౌంట్ వాళ్ళు అడిగినా కూడా ఎక్కువ కూడా ఈడు దాని చెక్స్ అంటారు దాన్ని టీడీఎస్ కట్టు ఇచ్చేది ఇరవై ఐదు వేలలోనే మళ్ళీ టీడీఎస్ కట్టు అది తొక్క తోటకు రామన్నాడు పెద్దలతో మాట్లాం జడ్జి గారు జడ్జితో మనం మాట్లాడలేం ఆమె వస్తుంది ఏసీలో వస్తుంది కూర్చుని తొందరగా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోతాడు ఆమెకి మనం చెప్పలేం డైరెక్టర్కి చెప్పలేం చెప్పేది ఎవరు చెప్తే మేనేజర్ చెప్తాం ఆ మేనేజర్ వాడుకు వాడు ఎప్పుడు కమిషన్ కొట్టాలా ఇక్కడ ఒక్కళ్ళు అక్కడ ఒక్కళ్ళ ఈ మైండ్ సెట్లో ఉంటారు కానీ వీడి బాధలను తెలుసుకొని అయ్యో వీడి తమ్ముడు నువ్వు ఇలా చేసావా నీకు సార్త మారాడు ఎక్కువ డబ్బులు ఎవరు సార్ అంత గొప్పవాడు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఎవడు ఎవడు స్పర్ధ వాళ్ళని చూసుకొని వెళ్ళిపోతా అంటారు లాస్ట్ మిగిలేది మాలాంటి వాళ్ళు డాన్స్ మాస్టర్లు బలే అయిపోయి అంటే నేను మేమే కదా అంతా చూసుకునేది మేము బలే అవుతాం లాస్ట్కి వాళ్ళంతా బాగుంటారు ఎవరు జడ్జెస్ బాగుంటారు యాంకర్స్ బాగుంటారు కామెడీలు బాగుంటారు ఇది కెమెరాలు అందరూ బాగుంటారు బలే అది ఇక్కడ ఓన్లీ ఓన్లీ డాన్స్ మాస్టర్లు ఒకటే ఆ బాధ్యత తీసుకున్న వల్ల బలే వర్కింగ్ హార్డ్ ఉంటుంది కానీ పేమెంట్స్ చాలా తక్కువ మొత్తానికి డీలో అంతే డీ అని కాదు సినిమా కూడా అంతే డీలో ఇంకెక్కువ కాంపిటీషన్ వల్ల ఇంకా అట్ లాస్ట్ ఇంకా మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి సినీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళలేదు మేడం ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మీకు ఒక సెక్యూరిటీ మీకు ఒక ఏమంటారు మీ కార్ డ్రైవింగ్కి ఒక లైసెన్స్ లాంటిది సినీ ఇండస్ట్రీ కార్డ్ ఉంటుంది ఆ కార్డ్ వేసుకుని వస్తారు లోపలికి వస్తారు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా యూనియన్ చూసుకుంటుంది మీకు డబ్బులు ఏమైనా ఇయలేదు అనుకో యూనియన్ మా యూనియనే మీకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే బాధ్యత మా యూనియన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ సపోర్టింగ్ అంతా డాన్స్ సినిమాలో ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ గ్రాఫ్స్ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది సెక్రటరీ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ కలిసి మాకు ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు డీ టీవీ షో లాంటి వీళ్ళకి యూనియన్ లేవు ఏం లేవు వీళ్ళకి ఎవరు చెప్పాలో తెలియదు ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది కదా మీరు ఏమైనా పై అదే చెప్పండి ఇక ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పే అధికారి లేరు వసూలు చేసేవాడు లేదు అయితే ఎక్కువ మాట్లాడితే బెదిరిస్తారు ఎస్ కార్డు ఉంటే మీకు సేఫ్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము సినిమా షూటింగ్ చేస్తాం సార్ వచ్చే షూటింగ్ వచ్చేస్తాం వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఇంకెవరైనా డబ్బులు లేదనుకో వీళ్ళపై మా యూనియన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను నేను సార్ అవన్నీ అయితే వాళ్ళు వసూలు చేసుకొని వస్తారు మా యూనియన్కి ఇప్పుడు డీల్ అలా కాదు కదా ఎవరు దానికి బ్యాక్ సపోర్ట్ ఎవరు లేరు వీడు ఎవరు చెప్తారు పోయి మేనేజర్ అవుతాడు మేనేజర్ అడిగితే అవునా వీడు ఎక్కువ మారుతున్నాడు నెక్స్ట్ షో లో డేటా గారు చెప్తారు సార్ వాడు వద్దు సార్ వాడు ఎక్కువ నష్టపడుతున్నాడు సార్ వేరే ఎవరిని తీసుకోండి సార్ అంటే వాడు మాట వింటారు గిట్టిగా ఏమో ఎవరు లేరు దానివల్లనే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు కూడా ఏదో కార్డు టీవీకి రియాలిటీ షో సంబంధించిన ఒక కార్డు ఉంది అని విన్నాను బహుశా దాన్ని ఏమైనా స్ట్రాంగ్ చేసి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా కొంచెం ఉపయోగపడద్ది దాని గురించి మనం ఏమన్నా కొంచెం డిస్కషన్ డీప్ కలితే దాని గురించి చేయొచ్చు జడ్జెసా మేడం జడ్జెస్ సాయం చేయాలంటే ఇప్పుడు శేఖర్ మాస్టర్ కానీ గణేష్ మాస్టర్ కానీ ఇంకా ప్రియమణి మేడం కానీ వీళ్ళంతా సాయం చేస్తారు అంటే నాకు తెలిసి డౌటే ఎందుకంటే వాళ్ళతో పాటు మేడం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అంత కమర్షియల్ మేడం మీకు తెలియదే ఉంది అంత కమర్షియల్ కమర్షల్లో నాకు తెలిసి ఏమో వాళ్ళు కానీ పెద్ద మనసుతో వాళ్ళు బయటకు వచ్చి నేను ఇంత ఇస్తున్నాను నేను ఇంత ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు అనుకోండి నిజంగా అది చాలా మీరు అడగడం మంచి క్వశ్చనే అది మనం డిసైడ్ చేయలేం ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా తెలిసి నాకు తెలిసి మటుకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అయితే చేయరు ఏమో వాళ్ళకి ఏమన్నా అనిపించి ఏమన్నా ఆర్థిక సాయం చేస్తే నిజంగా చాలా నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే ఇలాంటి టైంలోనే వాళ్ళు ముందర చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళే హెల్ప్ చేయలేదు అనుకో ఇంకా బయట వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళని ఫస్ట్ జనాలు మెప్పించే కన్నా ముందు జడ్జెస్ని వాళ్ళు వాళ్ళు మెప్పిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక నేనున్నాను నేను మీ ముందు నేను నేను మెప్పిస్తున్నా అంటే మీరే నా గొప్ప అని వాడు ఎన్ని రోజులు ఫీల్ అయి ఉంటారు శేఖర్ మాస్టర్ కానీ గణేష్ మాస్టర్ కానీ ఇంకా ప్రియమణి మేడం కానీ ఇంకా 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 వీళ్ళందరికీ ఎంత గొప్పగా మనడు ఫీ మీరే మీ దేవుళ్ళు మీ దేవుళ్ళ దగ్గర వాడు ఎన్ని కష్టపడి ఎంత చేసి కిడ్ల అన్నం తినక అది తినక అప్పులు పోయి ఏమైనా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి జడ్జెస్ ని ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ మనవాడు వాళ్ళే ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయకపోతే నిజం చెప్తున్నాను జనాలు ఇంకా చాలా అప్సెట్ అయిపోతారు నాకైతే నాకు అనిపించింది ఈ వాటికంతా ఎవరో ఒకరు చిన్న ఏదో ఒక అనౌన్స్మెంట్ అయినా హెల్ప్ చేస్తుంటే పోయినదేమో వాడి వాడు చెప్పున్న
మీ కొడుకు ఇవ్వాలంటున్నా పాప ఏదో ఉన్నది అది కూడా ఇస్తున్నా నేనేమంటా అంటే జడ్జెస్ ఏమన్నా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే చేస్తే ఇంకా దానికన్నా మించిన నాకన్నా అంత హ్యాపీనెస్ ఇంకెవరు ఉండరు అండ్ మామూలుగా జనరల్గా మనం ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ కానీ అట్లాంటి చిన్న చిన్న హెల్ప్స్ అనేవి మామూలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఐటీ సెక్టర్ అనే కాదు బయట అనే కాదు చిన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంత పెద్ద డెసిషన్ తన ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు మల్ల మల్ల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అనే బిగ్గెస్ట్ సంస్థలో తను వర్క్ చేస్తూ ఇలా చేసుకోవడం ఒకవేళ ఈ కంపెనీ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా ఇంతవరకు నాకు తెలిసి పొద్దున నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఎక్కడ అంటే ఇలా హెల్ప్ చేస్తామని ఎప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు ఏమో ఫ్యూచర్లో అంటే రేపు కానీ ఈరోజు కానీ ఇప్పుడు చేస్తే బా నీ చేస్తే బాగుంటుంది మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళైతే చేయరు ఎందుకంటే దానికి ఒక ఇది లేదు ఏమంటారు చెయ్యాలని రూల్స్ లేదు ఈ విషయం చేయాలని రూల్స్ లేదు చేస్తే చేయాలని వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత నిర్ణయం ఒకరు చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు బట్ నన్ను అడిగితే చేయాలి ఎందుకంటే ఒక సంస్థ మీరు అన్నట్టు ఒక కంపెనీలో నమ్ముకొని పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు మన అడిగి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేస్తే చెయ్యి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాల్సింది వాళ్ళే ఆ కంపెనీ వాళ్ళే నా తెలిసి మేబీ ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి కూడా కంపెనీకి ఒక మంచి పేరు మంచి మంచి రిప్యుటేషన్ ఉంటుంది అంటే రాబోయే కొంచెం ఒక ఏమంటారు ఒక ఒక దైన్ ఉంటుంది ఓహో మనం ఈ వీళ్ళు మన ఒక మన వెనకాల ఒక ఒక శక్తి ఉంది అబ్బా ఒక బాస్ ఉన్నాడు ఒక కంపెనీ ఒక ఇది ఉంది అని ఉంటుంది నిశ్చయం నన్ను అడిగితే మీరు అడిగేటం మంచి పరిస్థితి కాబట్టి నా తెలిసి వాళ్ళు చేయాలి నన్ను అడిగితే ఇంకా ఇంకా మనం అడగకుండా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇలాంటి మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంత డబ్బులు ఇచ్చాడ కదా సార్ అని మనం చెప్ప అంటే మీరు చెప్పాలి మనం అడగాల్సి వస్తుంది ఏది చేయండి అయ్యా చేయండి అయ్యా అని ఒక పక్క జడ్జెస్ కానీ ఒక పక్క ఆ కంపెనీని కానీ వాళ్ళు మనం అడగాల్సి వస్తుంది ఏమో దీన్ని అట్లీస్ట్ ఇది ఇదైనా చూసి వాళ్ళు ఏమైనా గుండె కరిగి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మనకి హెల్ప్ అవుద్ది అవును నాకు తెలిసి మల్లె మల్ల వాళ్ళు కానీ జడ్జెస్ కానీ ముందుకు వచ్చి మన వాడికైనా హెల్ప్ చేస్తే బెటర్మెంట్ కొంచెం బాగుంటుందని ఈ ఛానల్ త్రూగా నేను వాళ్ళని ప్లీజ్ సార్ జడ్జెస్ కానీ అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ టీము వాళ్ళు కానీ ప్లీజ్ ఏమన్నా మీ తరఫు నుంచి ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి అది త్వరగా అనౌన్స్మెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ ముందున్న వాళ్ళకి అంటే మాలాంటి వాళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్లు కానీ బయట కొరియోగ్రాఫర్లు కానీ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మీ మీద ఒక నమ్మకం అనేది కోల్పోతూ ఉంది దాన్ని నిలబెట్టడానికి ఇది కొంచెం మంచి ఒక ఒక వారధిలా ఉంటుంది మీరు కొంచెం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఏదో ఎంత కొంత మీకు తోచింది ఎంత కొంత చేస్తే మాకు కూడా ఒక ధైర్యం మనోడు కూడా ఆయన ఆయన మనోడు మా బ్రో వెళ్ళిన దానికి ఒక ఏమంటారు ఒక న్యాయం ఒకటి జరిగినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు మాకు ప్రాణం నిండు ప్రాణం పోవడం అనేది అది ఇంత ఈజీ కాదు దానివల్ల ఏదో ఒకటి పోయటం వల్ల ఏదో ఒక చిన్న ఉపయోగం చేసిపోయినా పైన మనోడు ఆత్మశాంతి అనిస్తుంది ఇప్పుడు మనోడికి ఇంకా తప్ప ఏం చేయలేదు ఓహో నా నేను పోవటం వల్ల కొంతమంది నా మంచి జరిగింది పాపం అదైనా కొంచెం మనోడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది మీరు కొంచెం హెల్ప్ మంచిగా హెల్ప్ చేయండి జడ్జెస్ కానీ ఎంతో కొంత మీ అంత చూడింది మీకు హెల్ప్ చేస్తే బెటర్మెంట్ ఉంటుంది అని అండ్ ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ గారు సడన్ గా ఇలా చేసేసుకున్నారు వీళ్ళ కింద జూనియర్స్ గా చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సో అలాంటి వాళ్ళ కెరియర్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ షోలో జరుగుతూ ఉంది మిడిల్ ఆఫ్ డ్రాప్ లో ఆయన టీం మొత్తం తర్వాత ఏంటండి ప్రత్యేకత ఇప్పుడు ఇప్పుడు బండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే మనం నమ్ముకొని చాలా మంది ఉంటారు అస్టెంట్స్ ఉంటారు కో అస్టెంట్స్ ఉంటారు డాన్సర్స్ ఉంటారు కండస్టెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళంతా కెరీర్ మొత్తం ఒక్కసారిగా అలా కలిసిపోయింది వాళ్ళంతా ఇంకా నన్ను అడిగితే ఇంకా డిఫరెన్స్ వెళ్ళిపోయింటారు వాళ్ళు పిల్లలు అందరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ గా చూస్తుంటారు ఇంత వాళ్ళు ఇంకా మనం ఏ సార్ ఇప్పుడు నా టీమ్ లో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మన టీం నుంచి నా టీమ్ వదిలేను కదా పాపం వాళ్ళు బతుకు ఇంకా అటు ఇటు కాకుండా అయిపోద్ది చాలా ఇంకా ఇంకా వన్ అయితే ఇంకా వాళ్ళు లోపల లోపల కుమ్మిలి కుమ్మిలి ఉంటారు దానివల్ల థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైం మాతో షేర్ చేసినందుకు
ఎస్ మరి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా కూర్చొని కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుంటే పరిష్కారం అయిపోయే సమస్యలకి మనం ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవడం ఖచ్చితంగా రైట్ కాదు ఇలాంటి డెసిషన్స్ ఇంకెవరు కూడా తీసుకోకూడదు అలాగే చైతన్య మాస్టర్ ఆత్మకి కూడా శాంతి చేకూరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇలాంటి విషయాలు అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టేట్ యూన్ టు అస్